如果你不嫌我越俎代庖，像这等龌龊的人，我大可以让他求死不能，让他再也救不了你姑母跟表弟的身。要姑母自己想清楚了，站起来离开那个男人身边，他和表弟才能光明正大的回家。你要如何做？我明天再去一趟杨家，我是去劝姑母的，不会和那杨姐起冲突。但是如果……怎么？如果我天黑之前没有回来，恐怕要劳烦您来一趟了。放心，要是今日没有见着姑母，回去必定会遭长辈们的谴责，大家只会觉得我年纪小，不会说话。到时候大家一起前来拜访，岂不是要大动干戈了？好，那就这边请吧。啊，多谢。花卷还没回来，多半是一方麻烦。等天黑了，我先自己去。再来两车都行。这是最后一批红果了，想要再吃啊，要等到秋天了。你说你啊，卖力竟然卖得如此神清气爽。难得做一些简单分明的事情，反而觉得神清气爽。天色不早了，回去吧。这个时辰家里应该做好饭了，跟我们一起回去吧。好、啊。芍药，回家了。别看我，小心看路。驾刚才还晴空万里的，突然就下起雨了。人生不就是这样吗？变化无常的。昨日芍药来说这里很好，我今日带他去卖红果，他一步三回头，舍不得离开。我问他为什么，你猜他怎么说？怎么说？他说想让哥哥也看看这里。这儿的确很好。你和芍药也很久没见面了吧？整整十年，我都在北地。家父家弟如今也在那儿，还有祖父，都已经年过花甲了，也不知道怎么受得起北地风霜。杰人自有天相。以前我在北地的时候总这么安慰自己，没想到如今也只拿得出这句来安慰你。我来这儿，是不是给你添麻烦了？看在孔方兄的份上，不算太麻烦。福都马上就做好饭了，一会儿就可以吃了。好。大嫂，你家纸姑娘跟那个郎君是不是有什么前情啊？才把人家妹妹领回来，现在又在外面聊天，你不去看看，应该不会吧？侄儿他不懂这些啊！你过来一下，芍药。哎，坐。芍药，你哥哥是做什么营生的呀？哥哥。明天见。回去吧，明天见。走吧。
头，你可真神了啊！你怎么知道他会来的？猜的。这也能猜？白天我就感觉有人跟着，董大刚死就盯上芍药，一定与当年那场大火有关。带走。是。等一下，怎么是刀呢？搜一下，啊。你们是萧石作坊的工人，正是正是。花家向来是当日工钱当日结算，怎么会拖到今日？我先向你们赔个不是。花家向来以诚信为本，绝不会自毁口碑。请大家相信我，给我一点时间，我今日一定查出个原委，给大家一个交代。啊，钱？那今日我们我们就信花姑娘一回。怎么会没结工钱？上个月已经在账上支出这笔钱了，还是夏明亲自送过去的。夏明是谁？夫人，夫人，他跑了！夏明他跑了，账上的钱全都没了。对不起，诸位，是家中出了内贼。上个月萧氏工坊一共是十四位工人，每人三千两百钱。总共是四万四千八百钱，你算算是这个数吧？对对对，这些钱都在这里了，大家可以拿去数一数。是我监管不周，我对不起大家。多谢当家人，日后若是有任何闹事的地方，尽管开口，咱们要尽心尽力啊！谢谢当家人，谢谢当家人。谢谢当家人。周家主，你起兵谋反的事情，官家知道吗？是那个贱人告诉你的。你信他的，人之将死